امروز یه مهمون داریم فکر کنم دیگه اسمش رو شنیده باشید اگه ویدیوهای هوایی رو توی ویدیوهای قبلی دیده باشید فرید مالمیر از تهران اومده امروز رو سفری با علی آقا جان زاده رو داریم یه مقصد بسیار جذاب داریم میریم و حتما این ویدیو رو ببینید چون ویدیو خیلی جالبی قرار علی تهیه بکنه شاید که ویدیوهای خیلی خوب بود داریم میریم سمت بیشابور ولی حالا تو این ویدیو فقط این مسیر رو نشون میدیم جای دیدنی مسیر الان هم بستنی محمدی وایسادیم بخواییم ببینیم که جوی نتیجه حتما اعلام میکنیم <تصفيق> آوهید این بستنی رو حتما تست کنید تو این جاده که میری این خوش از جذابیت های بیشه ها بود که هم نداریم مرسی بریم از اینجا سمت از توی خونوزنی رو رد میشیم یه پول قدیمی هست من رو دو دوروی قاجا روی رودخونه قرار آقاج این رو بهتون نشون میدم بعد هم بیریم سمت روزهای چل چشمه بعد هم دشت هرجن بعد هم بیریم سمت کازمی اینجا هم پل قدیم خونزنیون هست از سمت بوشهر به شیراز حالا برعکس از روی این رد می شدن قسمتی ازش باقی مونده اینجا هم که رودخونه قرارات هست خدا رو شکر امسال این مقدار برف زد و رودخونه دوباره آب افتاده داخلش عرض این رودخونه رو ببینید چقدر بزرگ بوده تو ویدیو قبل هم گفتم که حدودا 700 کیلومتر از طول این رودخونه که از چل چشمه بالاتر از چل چشمه سرچشمه میگیره و دیگه آخرش هم میریزه توی خلیج فارس اومدیم روستای چل چشمه اسمش دیگه روشه چشمه زیاد هست توی این روستای که الان یکیش که میتونیم ببینیم توی مسجد هست که از زیر زمین داره آب میاد بیر. اینجا بهتر مشخص اینجا هم که روستا آدش درجن دیگه شلوغ بود زیاد وای نستدیم سریع گفتیم بیام اینجای طبیعت زیبا برگای درختم تازه در اومده زیرشم که کشاورزی میکنن نمیدونم چطور اینجا جنگل کشاورزی میکنن ولی قشنگ شده وید هم دیگه داره پرندش رو آماده میکنه که چند تا تصویر هوایی از اینجا بگیره ببینم چی کار میکنی ها دیگه قد تعریفت میکنم میگم آی وید مال میر آی وید مال میر عشقی میشه
طبیعت زیبا با این صدا صدای گله گوسفند عالی شده جاتون خالی یه چایی هم ریختیم آقا وحید چایی وسط این جنگل زاگوس و بدوت واقعا عالی است تنگ چوگان هستیم این روستای زیبا واقعا اطراف بهتون نشون بدم اومدیم اقامتگاه بیشاپور هم بریم این داخل رو هم بهتون نشون بدم این هم اقامتگاه بریم دوری اطراف بزنیم بالا اقامتگاه ببینیم چه خبره اون طرف تنگه با آقای پرتغال و نارنگی و این چیزا هست این برم که زمین کشاورزی هست رودخونه هم که دیگه آب چندانی نداره مثل زمانهای قدیم دیگه خوش شده قاره شاپور هم اون بالا هست که یه مسیر نیم ساعت چلا پنگه باید بریم بالا تا برسیم اونجا ایشاد ما دیگه فردا شروع میکنم ویدیوها رو و ببینیم که چی میشه کوچه چه قشنگه صدا پرنده هم که گوش کنید فقط یه هم در مورد این منطقه بگم تنگ چوگان و کازرون که توی فصل زمستون بیشتر اگر بخواید بیاید ببینید اینجا رو زمستون تا اوایل بهار اگر بارون بزنه البته که سبز بشه همه جا واقعا طبیعتش فوقلاده هست اینجا همون جایی هست که پادشاه های ساسانی چوگان بازی میکردن که اسمش هم دیگه روشه تنگ چوگان برای کسایی که نمیدونن موقعیت مکانش کجا هست 140 کیلومتری قرب شیراز هست نزدیکی کازرون میشه شهر کازرون این هم یه نمای زیبا از شب اقامتگاه باید مالمیر قبلا اینجا هم اومده ها آره کابه از دوستایی خیلی نزدیک مونه بچه اینجا اقامتگاه بیشابور اکولوژه که یه دقیه چوگان واقع شده و شما اگه بخواییم بریم سایت ها رو ببینید یکی از بهترین جا هاست اگه بخواییم اینجا اقامت کنید چون دسترسی هم به مجسمه داره هم به اون سایت شهر بیشابور شام امشب هم دمپخت کازرونی دیگه مخلفات هم همه چیز هست شل زرد سبزی این هم خورما و ارده این هم یه سری ترشی هست و این هم سالات شیرازی و گوشتم باز برای من گذاشتن <تصفيق> الان دیگه سهم نه من سهم خودم بیشتر باید بخوریم ندی نارد میشه کی نارد میشه تو نارد میشه عالیه جای همه تون خالی بعد از یه شام کازرونی چی میچسبه وید الان موسیقی کازرونی میچسبه آره. الان میگیم کاوه بیاد در اون بزنه حسابی و مسئول اقامتگاه از آقا کاوه اومدیم داخل کافی شاپ اقامتگاه و محیط زیبا رو درست کردن اینجا
بعید یه دفعی بزن برام نمی خواهد بزن بس بس دایا سیلون کو اوردم ملخ زغل جونم خوردم نشتن و بیرزه پت بگیرم یه شوسی نیسه ای مم مم در خونه یه پاجسمان مرغ تپنده بارن بچ بارک ها سر طوله تنگ سبازی دارن زن ها میان رو سرشو مجومه ها میارن یا سی بختم تون بیده حالم بدن تا خم روم بیده همه گروختن تنها هشتن اجر شو جونم جلگیده در خونه یه خجس مال مرغ تپنده بارن بچ بارک ها سر طوله تنگ سبازی دارن صبح باید زود بیدار شیم و بریم صبح ساعت هشت شنیم یازده باید <تصفيق> شهر بیشاپو رو با هم دیگه ببینیم تا فردا صبح فعلا چه هوایی شده حالی ابری خونک خوراک فیلم برداریه منتظریم صبحونه رو آماده کنن صبحتون بخیر حالی شده هوا یکی میخوایم یه سبونه کازرونی رو بخوایم سبونه کازرونی دیگه کدومه چه؟ سبونه کازرونی، گوجه کازرونی، نونه کازرونی